بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي اتشرف ان اكون معكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات المنهج المطور درس هذا اليوم راح يتمثل بحل تمارين الدرس الاول من دروس الفصل التاسع قياس الزوايا ورسمها من خلال هذا الدرس راح نجي نتعرف كيفية قياس الزوايا أو رسمها باستعمال أداة هندسية اللي هي المنقلة وقبل أن أدخل إلى حل تمارين هذا الدرس وأتعرف كيفية استعمال هاي المنقلة في قياس أو رسم الزوايا أرجع وياكم مباشرة إلى استذكار مفردة الزاوية اللي أنا أخذتها ودراستها في السنوات الدراسية السابقة بحيث الزاوية هي عبارة عن شكل مكون من شعاعين أو قطعتين مستقيمتين لهما نقطة البداية نفسها وتقاس الزاوية بوحدة الدرجة بوحدة الدرجة في الصف الرابع الابتدائي تعرفنا عندنا أربع أنواع من الزوايا أما زاوية حادة قياسها أكبر من صفر درجة وأصغر من تسعين درجة أو زاوية قائمة قياسها تسعين درجة أو زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة أو زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة فإذا بعد استذكارنا لمفردة الزاوية وأنواع الزوايا إذا اجينا أريد نوضح لك الزاوية هي عبارة عن قطعتين مستقيمتين أو هي عبارة عن شعاعين لهما نقطة البداية نفسها فهاي قطعة المستقيم أسميها أليف با وقطعة المستقيم الثانية أسميها با جيم لاحظ قطعتان مستقيمتان لهما نقطة البداية نفسها فهاي هي الزاوية شلون أقراها أقول الزاوية أليف با جيم أو الزاوية با هذن القطعتين يمثلا ضلعاء الزاوية من يسألك وين ضلعاء الزاوية؟ تقول قطعة المستقيم أليف باء أو قطعة المستقيم باء جيم أما رأس الزاوية فهو راح يمثل نقطة باء إذا اجينا للشعاعين أيضا نقدر نسميهم دال ها واو دال ها واو فهنا الزاوية هي عبارة عن شعاعين لهما نقطة البداية نفسها لهما نقطة البداية نفسها هذول الشعاعين يمثلون ضلعاء الزاوية فإذا الشعاع دال ها والشعاع ها واو هما ضلعاء الزاوية أما رأس الزاوية فهو راح يمثل لي الزاوية ها شلون أقراها؟ أقول الزاوية دال ها واو أو واو ها دال أو زاوية ها أو زاوية ها فهنا قياس هاي الزوايا مجهولة إحنا مباشرة نستعمل أداة المنقلة حتى من خلالها نقدر نعرف قياس كل زاوية من هاي الزوايا المعطاة في التمرين طبعا بعد هاي المقدمة أروح وياكم مباشرة إلى حل تمارين الكتاب صفحة 165 وأبدو وياكم فقرة أتأكد التمرين الأول أستعمل المنقل لقياس الزوايا الآتية فالفقرة الأولى أنطاني الزاوية أليف با جيم أو جيم با ألف أو زاوية با طلب من عندي قياسها فلازم أستعمل المنقلة محور المنقلة راح يكون على أحد ضلعي الزاوية مركز المنقلة راح يكون فوق رأس الزاوية فوق رأس الزاوية فلاحظ بعد ما أجي أخلي محور المنقلة فوق أحد ضلعي الزاوية ومركز المنقلة راح يكون فوق رأس الزاوية شلون أقدر أحسبها هنا عندك صفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين لاحظ هذا السهم يشير إلى قياس الزاوية مية وعشرين درجة فإذا الفقرة الأولى قياس الزاوية عندي مية وعشرين درجة الفقرة ثانيا أنطاني الزاوية أليف با جيم أو جيم با ألف أو زاوية با 
فأيضا باستعمال المنقلة محورها راح يكون فوق أحد ضلعي الزاوية مركزها راح يكون فوق رأس الزاوية فوق رأس الزاوية فلاحظ من تجي تطبقها بصورة صحيحة وتقرأ هاي الزاوية راح نبدي نقراها صفر عشرة عشرين خمسة وعشرين هذا السهم يشير إلى قياس الزاوية خمسة وعشرين درجة طبقنا محور المنقلة فوق أحد ضلعي الزاوية مركزها فوق رأس الزاوية ما بعدها شلون أقدر أقرأ قياس هاي الزاوية شوف هذا السهم اللي هو يمثل لي الضلع الثاني للزاوية هو يشير إلى قياس الزاوية فنبدي صفر عشرة عشرين هذا السهم يشير إلى الخمسة وعشرين درجة إذا قياس هاي الزاوية راح يكون خمسة وعشرين درجة أما بالنسبة للفقرة ثالثا فهاي الزاوية هي زاوية قائمة أليف باء جيم أو جيم باء ألف أو زاوية باء هي زاوية قائمة فلاحظ باستعمال المنقلة نأكد بعد وضع محور المنقلة فوق أحد ضلعي الزاوية ومركزها راح يكون فوق رأس الزاوية فالضلع الثاني يشير إلى العدد تسعين يشير إلى العدد تسعين يعني تسعين درجة قياس هاي الزاوية والتسعين درجة هو يشير إلى أن هذه الزاوية هي زاوية قائمة فإذا قياس هاي الزاوية هو تسعين درجة الفقرة رابعا أستعمل المنقلة وأكتب قياس زوايا رؤوس كتاب الرياضيات طبعا كتاب الرياضيات هو مشابه لهاي الملزمة اللي أمامك الرؤوس هي هاي الرؤوس الأربعة اللي أمامنا فمن نجي نستعمل المنقلة محور المنقلة راح يكون على حد الضلعين لهاي الزاوية مركزها راح يكون فوق رأس الزاوية فلاحظ بعد ما استعمل المنقلة بصورة صحيحة فالمحور راح يكون فوق حظ العي الزاوية المركز راح يكون فوق رأس الزاوية فإذا هنا هاي الزاوية تشير إلى تسعين درجة إذا هي زاوية قائمة كذلك الرأس الثاني المحور فوق حظ العي الزاوية المركز فوق رأس الزاوية فلاحظ هذه الزاوية هي تسعين درجة زاوية قائمة تسعين درجة أيضا الزاوية الثالثة بنفس الطريقة أقدر أستخرج قياسها بعد ما يكون المحور على أحد العي الزاوية ومركز المنقلة فوق رأس الزاوية فيشير إلى تسعين درجة زاوية قائمة الزاوية الأخيرة نفس الترتيب وراح نضمن مية بالمية هي أيضا زاوية قائمة زاوية قائمة إذا قياس كل الزوايا لرؤوس كتاب الرياضيات هو تسعين درجة وبذلك كل زاوية من هاي الزوايا هي زاوية قائمة التمرين اللي بعده استعمل المنقلة والمسطرة لرسم كل زاوية ما يلي بالقياس المحدد خطواتنا مشابهة المثال اثنين والمثال ثلاثة بحيث ان نستعمل المنقلة والمسطرة الخطوة الاولى نرسم حظ العي الزاوية المطلوبة بالتمرين ولتكن قطعة مستقيم او شعاع نحدد رأس الزاوية ومن ثم نستعمل المنقلة نضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية ونحدد من خلال المنقلة الرقم اللي يشير الى الزاوية المطلوبة بالتمرين نرسم الضلع الثاني بعد ما نوصل بين رأس الزاوية والنقطة اللي حددناها باستعمال المنقلة وبالتالي نحصل على زاوية قياسها هو مطابق للقياس المطلوب في كل فقرة من الفقرات التالية فالفقرة الخامسة انطلب من عندي زاوية قياسها 75 درجة استعمل المسطرة ارسم من خلالها قطعة مستقيم أليف با تمثل الضلع الأول للزاوية نقطتين أليف وباء رأس الزاوية هو راح يمثل لي نقطة باء استعمل المنقلة محورها راح يكون فوق الضلع الأول للزاوية مركزها فوق رأس الزاوية اللي يمثل لي نقطة باء ومن ثم أحدد قياس الزاوية المطلوبة باستعمال المنقلة صفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين فهذا قياس الزاوية خمسة وسبعين هذا هو يمثل لي قياس الزاوية خمسة وسبعين أوصل بين ذن النقطتين اللي هي رأس الزاوية 
والنقطة اللي تشير إلى قياس الزاوية 75 حتى أرسم قطعة المستقيم با جيم قطعة المستقيم با جيم اللي هي راح تمثل لي الضلع الثاني للزاوية وبالتالي حصلت على الزاوية أليف با جيم قياسها 75 درجة وبالإمكان قراءتها جيم با ألف وكذلك يمكن القول أنه زاوية با قياسها 75 درجة الفقرة سادسا طلب من عندي زاوية قياسها 180 درجة ال 180 هي تمثل زاوية مستقيمة فمباشرة ترسم مستقيم راح يمثل لك قياس الزاوية 180 درجة 180 درجة الفقرة سابعا طلب من عندي زاوية قياسها 60 درجة فإذا الضلع الأول راح يمثل قطعة المستقيم أليف باء أليف باء هو الضلع الأول للزاوية اللي رأسها نقطة باء أستعمل المنقلة محورها راح يكون فوق الضلع الأول ومركزها راح يكون فوق رأس الزاوية أحدد نقطة عند العدد 60 اللي هو يشير إلى الزاوية المطلوبة بالتمرين لذلك أوصل بين النقطتين باء والنقطة اللي تشير إلى قياس الزاوية المطلوبة بالتمرين حتى حصل على قطعة المستقيم باء جيم اللي هي الضلع الثاني للزاوية وبالتالي الزاوية أليف باء جيم أو جيم باء ألف أو زاوية باء هي زاوية قياسها 60 درجة الفقرة ثامنا طلب من عندي زاوية قياسها 150 درجة فإذا ضلع الزاوية الأول هو أليف باء أليف باء رأسها نقطة باء فلاحظ باستعمال المنقلة راح يكون محور المنقلة فوق الضلع الأول مركزها فوق رأس الزاوية اللي هو نقطة باء فمن نبدا نعد صفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية وأربعين هاي عندي المية وخمسين درجة مية وخمسين درجة أوصل بين نقطة باء والنقطة اللي تشير إلى قياس الزاوية المطلوبة بالتمرين وأرسم قطعة المستقيم باء جيم اللي هي تمثل الضلع الثاني للزاوية وبالتالي الزاوية أليف باء جيم أو جيم باء ألف أو زاوية باء هي زاوية قياسها 150 درجة الفقرة تاسعا طلب من عندي زاوية قياسها 120 درجة فلاحظ باستعمال المسطرة أرسم الضلع الأول اللي هو راح يمثل قطعة المستقيم أليف باء رأس الزاوية هو نقطة باء أستعمل المنقلة مركز المنقلة فوق رأس الزاوية فهنا أحدد نقطة عند العدد 120 لاحظ 90 100 110 120 هذا راح يشير إلى قياس الزاوية المطلوبة بالتمرين أوصل بين النقطتين وأرسم قطعة المستقيم باء جيم اللي هي راح تمثل لي الضلع الثاني للزاوية لاحظ صار عندي الزاوية أليف باء جيم أو جيم باء ألف أو زاوية باء قياسها 120 درجة الفقرة عاشرا طلب من عندي الزاوية قياسها 145 درجة فأيضا نرسم الضلع الأول اللي هو يمثل قطعة المستقيم أليف باء قطعة المستقيم أليف باء رأس الزاوية نقطة باء أستعمل المنقلة لاحظ مركزها فوق رأس الزاوية محورها لازم يكون فوق قطعة المستقيم أليف باء ومن ثم أحدد قياس الزاوية المطلوبة بالتمرين واللي هي 145 درجة 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 هاي ال 145 لاحظوا اليدي هنا تخلي لك نقطة تشير إلى ال 145 درجة ما بعدها ترسم قطعة المستقيم با جيم اللي هي تشير إلى قياس الزاوية 
اللي هي 145 درجة وهذا راح يمثل لي الضلع الثاني للزاوية اللي هو با جيم وبذلك الزاوية أليف با جيم أو جيم با ألف أو زاوية با قياسها 145 درجة قياسها 145 درجة الفقرة الأخيرة من فقرات درسي هذا اليوم هو راح يمثل فقرة تتحدث كيف أستعمل المنقل لرسم الزاوية 50 درجة خطوتنا الأولى نرسم ضلع الزاوية ليكون قطعة مستقيم أليف با أعتبر رأس الزاوية هو يمثل نقطة با ما بعدها أجي أستعمل المنقلة بحيث محورها راح يكون فوق قطعة المستقيم أليف با اللي هو الضلع الأول للزاوية مركزها لازم يكون فوق رأس الزاوية اللي هو نقطة با بعد ما أرتب المنقلة أبدي أعد صفر عشر عشرين ثلاثين أربعين هنا عندي هذا خمسين درجة أحدد نقطة ومن ثم أرفع المنقلة أستعمل المسطرة وأرسم قطعة مستقيم لتكون با جيم تمر برأس الزاوية والنقطة اللي تشير إلى قياس الزاوية خمسين درجة هذا هو الضلع الثاني للزاوية با جيم وبالتالي حصلت على الزاوية أليف با جيم أو جيم با ألف أو زاوية با قياسها خمسين درجة بنهاية حل هذا السؤال وصلت وياكم إلى ختام درسي هذا اليوم أتمنى لكم كل التوفيق وألتقيكم إن شاء الله في دروس أخرى خاصة بمادة الرياضيات إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله وحفظه